Estamos de volta com o programa Manhã Boa Nova desta quinta-feira. Continue ligado pela Rede Boa Nova de Rádio, pela TV Mundo Maior. No bloco anterior, nós falamos um pouquinho sobre um vídeo de umas crianças, né? Dividindo um lanchinho, que está viralizando nas redes sociais. E debatemos aqui o assunto. Mas tem uma passagem aí, quando Jesus disse assim, né? Deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. Digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. Ele estava, Kátia, primeiro você, <risos> com esta passagem, se referindo também a este tipo de atitude né, inocente das crianças que nós falamos nessa notícia, inocente e pura né, das crianças que nós adultos também deveríamos ter. Serve para um todo, né? Aliás, ele usou aquilo como modelo, mas serve para a sociedade como um todo. É, nós somos crianças no sentido de aprendizado espiritual e evolução. Então, a lição é para todos nós, sem dúvida alguma. É, e até pegando o gancho da, da, do, do módulo passado, o bloco, <risos> do bloco anterior, passado. É, é, quando... Nós falamos assim, ah, os pais precisam buscar um curso. Os próprios programas infantis são este curso também. Se a gente parar para pensar, por quê? Serve de, de atenção para os pais aonde é errado, onde que é o certo, como é que deve agir, como não agir. Porque estes programas, eles são preparados por profissionais que entendem das crianças, das necessidades... Sempre tomando certo cuidado, obviamente, de escolher qual programa essa criança vai assistir. Né? Sim, Sem dúvida. Quanto desenhinho bonitinho que mostra para a criança né? o que não se deve fazer. É, exatamente. exatamente. No YouTube, tem, né? tem, tem, tem coisas bacanas. <risos> tem muito. Mas tem também, na, na TV, tem um... um a Kátia estava falando, eu estava lembrando, porque eu assisto vários desenhos. Não sei se vocês sabem, só... É craque em desenho. <risos> Mas tinha três anos. Sabe e o tudo. Outro, um ano. Tem um desenhinho. Eu vou até passar para você, papai, mamãe, porque eu não sei se vocês prestaram muita atenção nesse desenho. Chama o urso e marcha. Ou, ou marcha e o urso, alguma coisa assim. E nesse desenho, a menininha é uma endiabrada. Ela pula, ela, faz, ela, ela é muito malcriadinha, aquela menina. E o urso, aquela paciência, aquela coisa. Já ouvi falar também da, da Peppa Pig. É, minha né? sobrinha adorava. Agora está então, um pouquinho maior, não gosta tanto. Mas menorzinha, assim, quatro, cinco anos, ela adorava. Mas aí você pega as coisas que ela faz às vezes... Tem a ver. Incentiva um pouquinho o irmãozinho mais velho, a irmãzinha mais velha a fazer determinadas coisas. Ué, mas tá a Peppa Pig fez. <risos> é, mas a, é. Tem que a relação que, pres... que eles pegam como exemplo, né? Exatamente. Então, é, é muito importante essa, esse direcionamento, né? E, realmente, Deus é tão, assim, magnânimo, né? Tão... Não tem nem palavras. Nós não conseguimos nem entender ainda o que é Deus... Mas a gente vê a, a base, a nossa base estrutural da nossa doutrina, a reencarnação. E através de uma reencarnação, a gente vê essa fase que todos nós passamos de, de bebê, de infantil, o quanto nós somos frágil ainda quando somos pequenininhos e somos bonitinhos, né? O bebezinho, por mais feinho que seja, ele é bonitinho. <risos> para o papai, para a mamãe, para os avós. É, então, aquele serzinho frágil, é, que necessita toda atenção, todo carinho, mas ele, a atenção e o carinho devem vir com atitudes também. Então, dizer não, às vezes, é, é muito necessário. É importante. Quer complementar? É, é isso mesmo. É uma, uma forma de, de educar né, a criança e que, na verdade, cria conflitos e cria é, problemas psicológicos é o comparativo né, de uma criança e outra dentro do próprio lar. Uma criança, por ser mais velha, é, às vezes um ano meses, dois anos, três anos, ela ter o peso da obrigação de estar sendo exemplo 
para o outro mais novo. Muito bem falado. Muito bem. Isso uhum. é péssimo, é. porque cria problemas psicológicos muito sérios, que quando chegar é, na, na maturidade, é, esse indivíduo ele vai ter conflitos imensos. Uhum. E é difícil depois, numa terapia, ele ir lá identificar onde é que foi o conflito dele. Sim, e começou. Né? Né? Porque, geralmente, os pais falam assim, não faça assim, porque você tem que ser exemplo para o teu irmão. Mostra para o teu irmão. Olha só. Tá? Não faz isso, não faz aquilo. Você, você é o exemplo para o teu irmão. Olha só, você não tem que ser exemplo para ninguém. Você tem que ser você para você mesmo, aprender e seguir para o seu próprio bem. Para você se sentir realizado, para você saber que você está fazendo bem para você mesmo e fazendo direito, correto. Uhum, é verdade. E não você fazer alguma coisa para o seu irmãozinho olhar e falar assim, olha, meu irmão faz direito. Aí o irmão vai também ter aquele conflito psicológico porque o outro irmão era sempre exemplo de tudo e ele sempre era o infeliz o errado da e família e é uma base de conflito familiar isso né Sim, é, uma, é uma base o núcleo mesmo. familiar é. adoece é. torna-se um núcleo familiar doente Sim. é verdade Vamos falar um pouquinho das a blitz que nós fazemos por diversos locais aí de São Paulo, Grande São Paulo. A próxima blitz, daqui a pouquinho, em breve, na nossa programação, nós vamos ter data, horário, local, mas eu já sei a cidade, vai ser em Sorocaba. Uau. É isso mesmo, estaremos lá em Sorocaba com a equipe da Fundação Espírita André Luiz, levando brindes, formulários para você participar do sorteio e um abraço bem gostoso, tá bom? Então, continue participando das nossas blitz, Feal para você sempre estar tá conhecendo a nossa equipe e ganhando muita coisa boa, né? Vamos acompanhar a Ana Cláudia, que é uma das ouvintes que já esteve na Blitz com a gente, e deixou um recadinho para nós. Então, acompanhe. Blitz Feal, aqui na Sociedade de Estudos Espíritas, 3 de outubro, com a ouvinte Ana Cláudia. Há quanto tempo que você conhece a Rádio Boa Nova, Ana Cláudia? Ah, desde dois mil e pouquinho. Logo no comecinho eu comecei a ouvir a rádio. É muito gratificante. E é sócia do clube desde essa época também? Fiquei sócia no começo, agora voltei há mais de um ano a ser sócia, pra, principalmente na campanha que teve, né? Forte, eu voltei e fico feliz em poder ajudar. Como que você conheceu a rádio? A rádio eu conheci por acaso, procurando rádios assim na, na, no Dial, né? Encontrei a rádio por acaso, há muitos anos atrás e me fez muito, muito bem. Eu não vivo sem agora. Você estava até falando que é pelo aplicativo, né? Agora eu uso pelo aplicativo, graças a Deus, que pega em qualquer lugar, né? Aplicativo com viagem dá para ouvir, é muito bom mesmo. O que, que ela representa para você? Nossa, a rádio, para mim, ela me traz calma, os ensinamentos são ótimos, principalmente, como eu faço muito estudo, a rádio me agrega muito no, nas palestras, na, nas discussões, nos comentários, me agrega muito no estudo, eu fico muito contente em ouvir. Pode fazer um convite para aqueles que ainda não conhecem, ainda não são sócios do clube? Olha... Gente, o clube é muito bom, vocês vão ajudar em muito a rádio, a divulgação, é uma coisa muito gratificante para nós espíritas, ainda mais as pessoas que falam, ah, eu não consigo fazer a caridade, isso é a melhor caridade que tem, divulgar para quem precisa. Obrigada. Até mais. Obrigada, Ana Cláudia, pela sua participação. Então, Sorocaba, já fique ligadinho aí, que estaremos aí com a nossa Blitz Feal, tá bom? Fique ligado. E a Iracy Campos, que está aqui conosco hoje, está com o livro Reconstruindo Emoções. Teve seu lançamento oficial em setembro e já com a primeira edição esgotada. Conta um pouquinho para nós sobre o conteúdo da obra, que você estava tá, até, até contando aqui já para gente, né? Mas conta um pouquinho para nós, então, Iracy. Pois é. Esse livro veio é, pela Nise da Silveira, foi uma médica psiquiatra que veio inovando, né? Ela veio é, a primeira mulher que se formou dentro da, da escola de medicina, 
né, dentro da, da psiquiatria, numa formatura de 157 homens. Imagina aí que ela já veio quebrando paradigma. É, já, né? chegou, já veio chegando. Uma baixinha, pequenininha, delicadinha, é, miudinha. E já como veio, é. já veio com a corda toda. E é, ela desenvolveu assim, um, um trabalho fantástico de... de assim de humanização dentro da doença de transtornos psiquiátricos é, com pessoas que têm esses problemas né, mentais dentro da psiquiatria e que não tinha essa humanização né, na época, porque todos eram tratados a camisa Sim. de força, a choque, choque lobotomia, uhum. enfim. Torturas, é, né? É, Várias, era terrível. Né? É ela terrível. não aceitava isso. E ela veio humanizar o tratamento de pessoas com transtornos psiquiátricos. E ela lutou muito com isso, com médicos que eram renomados e extremamente machistas. Né? Você imagina ela, a única mulher ali, como ela teve que, que lutar com isso. E ela desenvolveu um trabalho fantástico é, a respeito da arte e terapia, é, eles desenvolviam através da pintura, né, o que eles tinham no inconsciente. Sim. E ela mandou tudo aquilo para o Jung, ela escreveu para o Jung e ela foi é, é, dando esses pincéis onde eles acalmavam, porque na verdade eles estavam é, transmitindo o que eles tinham no inconsciente. Né? Então, quais eram os conflitos deles? Por isso, eles iam acalmando e se transformando. E ela mandava aquilo para o Jung e, e ela fez, na, no Engenho de Dentro, tem um museu do inconsciente que eu não conheço ainda, não tive oportunidade de ir até lá, mesmo porque eu não conhecia a Nise da Silveira, né? É, nunca tinha ouvido falar, não conhecia nada a respeito dela, só vim a conhecer do, do segundo para o terceiro capítulo do livro, é, quando depois ela tinha se identificado, mas eu também não sabia quem era, então, tava elas por elas. E quando é, houve-se né, comentários é, dentro da direção da casa, e minha filha comentou também, porque ela é psicóloga, né, que ela tinha sido uma psiquiatra, é, assim, muito, muito admirada pela, pelo amor que ela tratava, né, aprendeu a tratar com amor os pacientes e não chamava os pacientes de pacientes, mas chamava eles de clientes, né, porque nunca os considerou doentes. Né? Nós estamos em, num estado Nós de doente. não somos, né? Não, não somos. somos. Isso mesmo, então, é verdade. Então, ponto. Bem lembrar. Uhum. E ela trouxe a psicologia de Jung para o Brasil. Ela que trouxe a psicologia para o Rio de Janeiro. Que ano, mais escola. ou menos, foi isso, Iraci? Olha, se eu falar isso para você, eu, eu vou estar tá falando besteira. Eu não sei, porque eu não pesquisei nada, nada. sobre a vida dela. Lembrar. Eu não sei sobre a vida pra dela. Para ela ter correspondência uhum. com o Jung, muito bacana. E hein? ele veio no Brasil e ela esteve com ele... É, inclusive na, na, em Paris, ela escreveu sobre ele. Uhum. Enfim, essas informações que eu estou te, te dando é, são coisas que também ouvi. Eu não li, eu não, não... Você não pesquisou ainda. Não pesquisei, uhum. não vi reportagem nenhuma sobre ela. Eu sei que tem, porque já me falaram várias pessoas. No começo eu pedia para não me contar nada, não me falar nada, porque eu tinha medo de interferir isso dentro da psicografia do livro, é muito legal, né? e eu fiquei, eu, eu fiquei aí muito com o pé atrás, porque eu falei, é, a amizade que nós desenvolvemos, uma amizade linda, uma amizade deliciosa, ela é um, um espírito assim, delicadíssimo, amoroso, meigo demais, mas com um pulso muito firme, Sim. e o que ela tem que falar, ela fala e ponto, entendeu? Não tem meias palavras, não. E tem, assim, um senso de humor até muito gostoso. Então, ah, isso é que é bom. A gente tem uma amizade, <risos> gosta, assim, muito gostosa. E, é verdade. E a gente ficou ali. Como ela não falou, não ficou falando nenhum momento da vida dela, uhum. então 
ficou por aí a conversa. E ela veio falando né, que nós iríamos dar continuidade a um trabalho que estava sendo feito. Né? Porque o que aconteceu? Dois anos atrás, é, eu fui informada que iria estar psicografando um livro. E eu não dei importância a isso, eu não valorizei isso. Porque nunca foi a minha praia, nunca pensei em ser escritora, como não sou escritora. É o seu único livro. É, se vem mais ou não, não Até sei, momento, mas de sim. qualquer jeito, eu não sou escritora. A autora é a Nise da Silveira. Né? E é, quando começaram a vir, eu fui acordada quatro horas da manhã e ali é, eu era levada para o aposento, ao lado onde fazia a psicografia e vinham três espíritos e eles começavam a conversar comigo e depois eu entrava ali na, na psicografia e ia embora fazendo o meu trabalho. Mas eu não sabia exatamente quem é que estava psicografando, uhum. porque quando é, eu percebia que a aproximação acontecia, eu via um palmo acima dos pés. Então, eu via os pés, né, o sapatinho uhum. e só. Agora, dali para cima, eu não via mais nada. E quando ela, ela, ela entrou no aposento e toda elegante, arrumadinha, sabe? Magrinha, assim, delicada, miudinha, com o cabelinho assim virado para dentro. E que isso me chamou a atenção demais, porque minha mãe tinha uma foto da juventude dela, dos 15 anos, o cabelinho virado para dentro, e chamou muita atenção, né? É, aí... Ela falou que nós iríamos é, estar muito tempo juntas, desenvolvendo e dando continuidade a um trabalho, né? é, e que nós iríamos é, fazer umas visitas juntos. E eu falei, mas a respeito de que seria? Ela falou assim, é, a respeito de psiquiatria, psicologia e saúde emocional. Eu falei, ah, tá. Eu falei, mas... Combinado, você é, fez é, assim, né? É. Tudo bem. Tudo combinado, Obedece certo. quem tem juízo, né? É. 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 Porque a minha praia seria moda, que uhum. foi algo que eu trabalhei na minha profissão. Quer dizer, tudo a ver, muito semelhante. É, é, é quase igual. Quase igual. Ali, Tem né? uma certa semelhança. A gente falava com a mesma <risos> língua, né? Tira a única, é. a única a coisa é que ela estava bem elegante ali com a taier dela. Aí veio uma né? moda psicológica. É. Então, nós fomos ali. E aí, ela ia me levar para alguns lugares para que eu compreendesse melhor sobre o conteúdo que é, iríamos estar trabalhando. Então, ela me levou em várias casas, onde ali tinham conflitos com jovens, jovens com drogadição, crianças que não estavam é, é, em equilíbrio, é, pais que estavam sendo dominados pelas, pelos filhos crianças, que ordenavam para os pais, cala a boca, falavam para os avós é. calarem a boca. É. Os pais tinham medo de, de, de educar os filhos, medo de perder o amor. Mas o amor é dizer sim, sim e não, não. Uhum. A maior forma mais bela de educar é você falar não. E Nise ainda disse assim para mim, num lar que nós fomos, e que eu, eu me senti mal o resto do dia. Ela disse assim, quando a criança gritou para o pai... Cala a boca, me obedece, assim, para o uhum. pai, eu, eu me impressionei. E o pai, calma, filho, calma, filho. Nossa, se um filho meu falasse isso para mim, ele falava uma <risos> vez só, porque não sobrava dente para contar a história. Eu falo isso, <risos> olha é? minha melhor amiga aqui. É, é, eu falo é, isso para os filhos. Não sobrava dente para contar a história. Aí Já ela... tem exemplo aí vivo de é? você, você também, né, Daisy? <risos> aí ela pegou, ela, ela, ela olhou para mim e falou assim, calma, calma, presta atenção. E aí ele falou, calma, filho, calma, filho. E ba ele baixou a voz, ah, falava desculpa baixo. Desculpa aí, né? né? É. Desculpa aí, não, não quis te deixar nervoso, ah. né? E é, pegou o celular do pai, arremessou o celular do pai na parede e pegou da mãe e foi continuar fazer o que ele estava fazendo. Eu 
ali acompanhando ela, uhum. eu fiquei indignada com aquilo, eu pedi assim, tipo assim, deixa essa criança comigo uma semana, é, é. eu educo ela rapidinho, é. sabe? <risos> né? hum. É importante, né? né? E, e você Educação. vendo aquela situação, é. então ela foi me levando a lares, Outro, outras situações nesse livro, ela falando do adultecente, eu não conheci ah. esse nome, e ela vem falando, vem mostrando, levando nos lares é, onde é, o convívio que os pais passam a ser prisioneiros dos seus filhos com 40, 45 uhum. anos, porque eles não trabalham, porque nenhum trabalho é suficiente para eles, ao nível, à altura. O chefe não sabe compreender a capacidade deles. Então, eles preferem sair do emprego porque aquele salário não é compatível com tanta sabedoria, com tanta capacidade. Para ganhar isso, eu prefiro ficar na minha casa e não ganhar nada. Então, meus pais me sustentam, me servem. A aposentadoria deles tem que me sustentar. Então, me dá os aparelhos eletrônicos, pronto, acabou. Né? Então, ó, sai, compra isso para mim, que eu quero comer isso, eu quero beber isso, eu quero... E, a, e aquilo começou a é, me fazer mal. Então, ela foi me mostrando, fazendo entender o que ela estava psicografando. Né? E eu fiquei, assim, é, não sabia até então que era ela. Uhum. Né? E... Do, desse segundo para terceiro capítulo que eu que ela falou isso daí eu fui olhar rapidinho para ver porque o sapatinho eu conhecia eu me abaixei assim para ver os pés porque o sapatinho eu conhecia a hora que eu olho a minha decepção foi horrível sabe aquele momento que você perde a oportunidade de manter a boca fechada Sim. eu perdi aquele momento ai eu olhei assim e fiz assim <risos> Aí ela olhando no meu rosto. Aí eu, eu fiz assim. E olhei para ela com aquela cara deslavada. Aí ela dá aquele meio sorriso, tipo assim. Eu entendi. Te peguei. Eu entendi. <risos> ela faz assim. Né? Aí ela faz assim com o dedinho. E fala assim para mim. Isso que você vê agora não é a realidade do presente. Eu não entendi nada. Depois que eu fui compreender, muito tempo depois, que ela tinha desencarnado com 92 anos, 94 anos, se eu não me engano. E essa imagem que ela se apresentava, para mim, que é essa imagem que ela... Ah, eu já é, fui fuçar esse é, livro, gente. Que ela é se livro. apresenta aqui, né? <risos> para quem está vendo pela que TV, foi... pode acompanhar, né? É. Por isso que foi nessa contracapa aqui, que é a imagem que nós colocamos dela... É, que é exatamente o jeito que ela aparece para uhum. mim sempre, que nós conversamos. Foi essa mulher que eu conheci. Que bonito né? foi que ela então, apareceu. É, então, ela quis Tem muita dizer... coisa para contar do livro. Né? Muito. <risos> né? Vamos conversar mais um pouquinho. É isso aí. Kátia, você tinha uma informação, né? a gente falou sobre a Revista Espírita, sim, você sim. achou? Eu achei. Está na Revista Espírita de 1864, o mês é de fevereiro. Inclusive, o título é interessante. Uhum. É Primeiras lições de moral da infância. Interessante. Interessantíssimo. Vale um Vamos estudo. estudar. Tudo a ver com o dia de é, hoje, sim, né? É. 12 de outubro. Vamos falar um pouquinho já, daqui a pouco é o intervalo, mas vamos falar sobre duas peças de teatro que estão em cartaz. Uma é o Encontro Espiritual de Leon Denis e Joana de Ângeles. Ela vai estar em cartaz, né? Aos sábados às 7 horas da noite no Teatro Brigadeiro. O endereço, Avenida Brigadeiro Luiz Antônio 884 na Bela Vista, em São Paulo. Telefone para informações... Zero operadora 11 31 15 2637. Ela vai ficar até o último domingo de novembro e no dia 13 de outubro, amanhã, no Teatro Nelson Rodrigues, em Guarulhos, às 9 da noite. Também em cartaz, o espetáculo Samara Sempre Sabe. É, já está em cartaz aí desde setembro, né? Aos sábados, às 7 da noite e aos domingos, às 5 da tarde, no Teatro Ressurreição. Fica na Rua dos Jornalistas, 123, lá no Jabaquara, também sábado. São Paulo. É, tem aí desconto para sócios do Clube Amigos da Boa Nova, as duas peças, viu? Então, vale a pena conferir. Informações para essa peça, Samara sempre sabe, 0 operadora 11 981853391. Deise, fala um pouquinho para nós 
pouco rapidamente, né? Fala um pouco Qual... rápido, por favor. <risos> fala, mas não fala, fala, fala muito. Fala, mas não fala. Qual a importância do teatro para a expansão das consciências? Nossa, é fundamental todo o meio artístico, toda a sensibilidade, tudo aquilo que se faz em prol da sensibilidade do espírito é importante, né? E nós percebemos assim, ah, mas esses artistas estão desencarnando, eles vão atuar lá no céu. A gente escuta sempre isso, né? Uhum. Ah, mais um lá para para fazer. E a gente sabe que é, os espíritos se reúnem por afinidade. E com toda certeza, quem vai a um teatro, quem vai a um show, a uma orquestra, alguma coisa um evento, assim... Né? Exato. Dependendo do evento onde você vai, você está afim. Você entra num, numa afinidade assim, daquele grupo. Então, esse evento de Sorocaba aí, olha que coisa mais gostosa. Maravilhoso. Vai entrando aí naquela sintonia daqui, TV, do pessoal lá da rádio... É, é um evento, além de educativo, é um evento que vai deixar com que a nossa alma se refresque um pouquinho, né? É, Vamos alimenta assim. a alma Exatamente. dos presentes e dos presentes que estão, espíritos encarnados então, que estão ali também, né? Deus? Com certeza, espíritos encarnados e desencarnados, eles se reúnem por afinidade. Então, se nós vamos lá num, num teatro, num encontro, ou num, num, qualquer show... É porque você gosta. E Com você, é, do seu lado, sempre vai ter espíritos encarnados e desencarnados afins. É verdade. Então, esse encontro de Sorocaba, eu queria muito ir. <risos> tá convidada. Daqui a pouquinho a gente passa informações também do encontro. E daqui a pouquinho tem muitas informações, tem mais notícias, tem muita coisa boa. Então, fica ligadinho, vamos para o intervalo. Daqui a pouco voltamos. Fique por aí.